Hoy en Medicina y Salud un poquito más descontraturados, un poquito más deportivos. Estamos en el centro de monitoreo que eh, se instaló en Pampa y Figueroa Alcorta, eh, auspiciado por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, con el eh, auspicio del Instituto Cardiovascular Buenos Aires, donde se está realizando una clase de spinning y... Eh, una eh, clase importante de prevención primaria de enfermedad cardiovascular. Ustedes saben que la actividad física es una de las eh, premisas primordiales para el tratamiento de la enfermedad cardiovascular y para prevenir eh, futuras eh, accidentes cerebrovasculares, infartos o enfermedades correlacionadas con la circulación eh, sanguínea. La enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en el mundo y por supuesto aquí en la Argentina y la premisa de esta clase pública y abierta de eh, ejercicios reglados es para prevenir conductas eh, terapéuticas en cardiología y en enfermedades cardiovasculares preferentemente. Así que hoy Medicina y Salud va a contar con... Eh, la presencia de médicos deportólogos eh, y eh, gente relacionada a la actividad de salud y ejercicio. Eh, Medicina y Salud hoy van a tener un día realmente eh, muy importante para la difusión y el aprendizaje de la actividad deportiva relacionada a la enfermedad cardiovascular. En, eh, con el ciclo de entrevistas de Medicina y Salud, eh, estamos con el doctor Oscar Mendoza del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Oscar es deportólogo, es cardiólogo, está en el staff del Departamento de Prevención Cardiovascular del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, quienes están organizando aquí en Avenida Figueroa del Corte y Pampa una, un evento muy interesante en cuanto a prevención primaria y secundaria en el riesgo cardiovascular. Oscar, eh, gracias por prestarnos tu colaboración para Medicina y Salud. Gracias a ustedes. Bueno, eh, la idea de este evento es concientizar un poco a la gente sobre la importancia de realizar actividad física para prevenir enfermedades cardiovasculares y en el caso de que el paciente llegado el caso haya tenido un evento cardiovascular primario o mayor, de esa manera conocer cómo debe hacerlo para no volver a sufrir un, un evento cardiovascular en segunda instancia. Eh, cuando nosotros, eh, quienes estamos en cardiología y quienes estamos en, 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 en esta actividad que es tan interesante, hablamos de eh, eh, prevención primaria y secundaria, no es muy claro, para nosotros es muy sencillo el término. Para la gente, ¿qué sería una prevención primaria? El objetivo de la prevención primaria es evitar que el paciente tenga un primer evento cardiovascular. De esa manera, 
uno trabaja sobre lo que se conoce hoy por hoy como factores de riesgo cardiovascular para enfermedad coronaria, básicamente, en el cual este pone énfasis en el control de la presión arterial, en el control de los trastornos del metabolismo del colesterol, en el control del azúcar en sangre para prevenir la diabetes, en el control de la alimentación saludable para de esa manera mantener un peso adecuado, evitar el sedentarismo, con lo cual uno genera movimiento y de esa manera coadyuva a las terapéuticas farmacológicas como tratamiento de todos esos factores que te acabo de mencionar, el estrés que es tan importante hoy en la vida moderna, con lo cual la actividad física colabora dentro de lo que es la prevención para evitar que el paciente que tenga ese cúmulo de factores pueda desarrollar una enfermedad cardiovascular y coronaria que a la poste puede resultar fatal. Vos nombraste una serie de factores de riesgos que me hacen un denominador común con el ejercicio, o sea, todos los que nombraste, hipertensión, diabetes, estrés... Eh, sedentarismo, eh, hipercolesterolemia, todos eh, pueden ser controlados o manejados o eh, mejor guiados por el ejercicio. Ese es el objetivo del departamento en el cual vos eh, prestás tu colaboración en el ICBA. Exacto, la, eh, hoy por hoy está demostrado ampliamente a, a nivel internacional en, en todos los estamentos eh, científicos que la actividad física es un eslabón más de la cadena de tratamiento de los pacientes con enfermedad cardiovascular y en aquellos que quieren prevenir enfermedad cardiovascular. Está demostrado que colabora en el descenso de las cifras promedio de tensión arterial, está comprobado que colabora en el control de los, del trastorno del metabolismo del colesterol, que colabora en el manejo de los pacientes con diabetes, en el cual mejora la tolerancia a las sobrecargas de glucosa que tiene el paciente que no puede manejar porque no tiene un adecuado control de su insulina, ayuda a quemar grasas de esa manera disminuir de peso y entrar en un peso más saludable y un acorde a eso evitar trastornos cardiovasculares. Y se ha demostrado, por lo menos en estudios, que aquellos que realizan actividad física disminuyen gran cantidad de medicamentos para tomar, o sea, la dosis de medicamentos muchas veces se deben reducir porque, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen una diabetes tipo 2 y que necesitan un hipoglucemiante oral y eh, que realizan ejercicios probablemente necesiten menor dosis que aquellos que no hacen ninguna actividad física, ya que el ejercicio está coadyuvando a la, a la, a la terapéutica de la diabetes. Es correcto, es exactamente correcto. Eh, se ha demostrado ya hace mucho, bastante tiempo que lo que hace la, la actividad física es facilitar que la insulina que tiene el paciente pueda mejorar el pasaje de glucosa a través de la membrana de la célula y de esa manera disminuir los niveles de glucosa circulante. Con lo cual hay pacientes que pueden disminuir la eh, cantidad de fármacos que reciben para ese tratamiento. También es lo mismo con los pacientes hipertensos. Está demostrado que en la actividad física puede disminuir entre 7 y 10 milímetros de mercurio en promedio la tensión de la sistólica y entre 5 y 7 la diastólica. Y también está demostrado que el tratamiento, el tratamiento con ejercicio a largo plazo mejora los niveles de colesterol bueno o colesterol HDL, con lo cual de esa manera evita que se oxide el colesterol y genere el colesterol malo, el LDL, que es el que termina a la postre dañando la salud de las arterias. Seguramente en la jornada de hoy mucha gente sana o relativamente sana o con desconocimiento de enfermedad va a estar realizando este tipo de actividad. ¿Qué pasa con aquellos que hemos tratado, que le hemos hecho angioplastia, cirugía de revascularización, que ha tenido un infarto, que tiene cirugía de eh, carótida, angioplastia carótida o alguna patología de aorta abdominal o de miembros inferiores? Este tipo de ejercicio, qué ejercicio, el solo hecho de caminar, hacer una actividad física, ¿qué es lo que recomiendan ustedes del departamento en el cual vos eh, representás en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires? Lo que hacemos en el instituto con aquellos pacientes que ya han tenido un evento, o sea que ya pasamos a lo que conocemos como prevención secundaria, es tratar de concientizarlos que hacer actividad física va a ayudar a prevenir el desarrollo de una segunda instancia. De esa manera lo que hacemos dentro del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires con el equipo de rehabilitación cardiovascular es manejar a los pacientes en lo que llamamos el programa de rehabilitación cardiovascular, donde el paciente hace actividad física controlada por médicos especialistas en rehabilitación cardiovascular, con profesores de educación física especialistas en rehabilitación cardiovascular y de esa manera vamos guiando y llevando al paciente a una reinserción dentro de lo que es la actividad física. 
y a aquellos que nunca realizaron una actividad física, porque muchas veces nos encontramos con ese cuadro en el cual el paciente tuvo un evento cardiovascular y nunca hizo ejercicio, enseñarles cómo hacer actividad física en forma segura, ir superando etapas paulatinamente en la cual pueda llegar a hacer un ejercicio saludable y de esa manera poder incorporar la actividad física a su tratamiento. Nosotros tenemos pacientes que después de un evento, como bien mencionaste recién, una angioplastia coronaria, después de varios meses de trabajo con nosotros, han podido volver a su actividad deportiva individual, algunos han vuelto a, su, a los, sus deportes regulares, porque, como por ejemplo el tenis, muchos han vuelto a las carreras de calle, otros a los eh, eventos combinados como ser ciclismo, carrera de natación, o sea que superando etapas paulatinamente y sin eh, acelerarse en la intención de volver a hacer actividad física con un conocimiento de cómo se puede manejar una clase de ejercicio, que es lo que vamos a intentar de eh, enseñarles sobre los pacientes, uno puede tranquilamente incorporar la actividad física y de esa manera hacer, tener una vida más saludable. Es muy importante lo que decís, porque en Argentina se realizan 25.000 angioplastias por año en todo el territorio, probablemente en, el, en la zona de Buenos Aires sea la mayor concentración, pero tenemos la suerte en nuestro país de tener una cardiología intervencionista de primer nivel, así como la cirugía cardiovascular, y realmente se realiza en todas las áreas de nuestro país. De esos 25.000 personas que se realizan angioplastias, ¿Considerás vos? Yo lo considero, pero la pregunta que te hago, ¿considerás vos que el 100% debiera ser actividad física como indicación, al igual que beta bloqueante, aspirina, clopidogrel, o sea, como una indicación más de la terapéutica? Desde luego que sí, hoy por hoy está demostrado que hacer ejercicio es beneficioso, es costo efectivo, porque disminuye la cantidad de reinternaciones por eventos cardiovasculares y de esa manera el paciente adquiere un estándar de vida más saludable, o sea que hacer actividad física en todo momento está indicado, desde luego que hacerlo en forma controlada, con la gente preparada a tal efecto y después cuando uno ya está convencido de que el paciente ha entendido cómo es la realización de ejercicio, ir liberándolo paulatinamente para que de esa manera pueda hacerlo en forma eh, autocontrolada. ¿Algo en especial que le quieras decir a la gente en cuanto a qué prevenciones debiera tomar para hacer un ejercicio? O sea, normalmente un paciente se levanta a la mañana, toma su medicamento, el diabético tomará... Eh, hipoglucemiantes, eh, insulina inyectable, eh, debe desayunar, no debe desayunar, o sea, como mensaje final práctico para la gente que mañana va a salir a, a, a caminar, a correr, a jugar un partido de tenis o a hacer un poquito de, de bicicleta. El, el, el mensaje que uno deja siempre es el, es el mismo, que nunca debe tomar conductas que no estén avaladas por su médico de cabecera, que nunca debe suspender los medicamentos por eh, eh, forma personal, siempre debe estar consensuado con el profesional, porque muchas veces el paciente abandona el medicamento. El colesterol lo tenía bien, sí, pero lo tenía bien porque el medicamento era efectivo o la presión estaba controlada porque el medicamento es efectivo y no hay que suspenderlo. Y como siempre se dice, tener un buen control previo a la práctica de ejercicio, estar seguro que cuando uno va a hacer actividad física, está liberado de cualquier tipo de riesgo porque su médico de cabecera lo evalúa en forma correcta, hizo los estudios que eran convenientes para estar seguro que no iba a haber ningún tipo de complicación y de esa manera disfrutar de la, de la actividad deportiva sin riesgo. Aprovechando tu, tu voluntad de, de, de expresar todos tus conocimientos, lo último, ¿qué medida práctica simple una persona puede hacer para controlarse cuando sale a caminar, a correr? ¿Cuál es lo más simple que puedo hacer en cuanto a hasta dónde puedo correr? ¿Cuál es mi control manual para ese, ese, ese ejercicio? Y para eso lo que debe conocer es cuál es la frecuencia cardíaca más correcta para hacer una clase de ejercicio. Uno de eso lo puede saber a punto de partida de conocer la frecuencia cardíaca en reposo, que es la frecuencia cardíaca más baja que el paciente tiene por la mañana al despertarse, es lo que uno le pide al paciente que se controle. Y después la frecuencia cardíaca máxima, que es la que uno obtiene a punto de partida de la realización de un test de ejercicio en el laboratorio de fisiología, en donde después, con la frecuencia cardíaca máxima y la frecuencia cardíaca mínima, realiza el cálculo para obtener las intensidades de ejercicio a las que la puede el paciente llevarla. Por lo general, uno sugiere que esas intensidades estén siempre entre el 60 y el 80% de la frecuencia cardíaca máxima para hacer lo que uno conoce como un ejercicio netamente aeróbico y que sea, evidentemente, saludable para la, el aparato cardiovascular. Bueno, Oscar, te agradecemos mucho eh, tu predisposición y, y, y tu presencia en Medicina y Salud. El doctor Oscar eh, Mendoza, cardiólogo, deportólogo del Instituto Cardiovascular Buenos Aires, nos ha dado una idea muy clara de cómo se puede intercalar el ejercicio en las personas sanas o eh, 
que desconocen patología y en aquellos que han sido sometidos a terapéuticas tan interesantes como angioplastia transluminal coronaria, cirugía de revascularización miocárdica. Es eh, una forma eh, muy práctica y que el hombre la viene haciendo desde que está en la tierra, que es hacer ejercicio, la forma de prevenir y mejorar la actividad del corazón. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. Los que estamos trabajando en cardiología desde hace mucho tiempo y en deportología también hace un par de años, sabemos que eh, la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en, en los principales países desarrollados y en vías de desarrollo. Es la principal causa de mortalidad de origen cardiovascular y de origen cerebrovascular. La intención de incorporar paulatinamente la actividad física ha ido demostrando que los estándares de vida han sido mejorados con la suma de actividad física a los regímenes de tratamiento para cualquier tipo de enfermedad cardiovascular y de esa manera hemos podido ir disminuyendo el riesgo de enfermedad cardiovascular y de mortalidad por enfermedad cardiovascular. Nosotros habitualmente lo que hacemos, y muchos han, que han pasado por el consultorio lo han visto, es solicitarles un test de ejercicio donde nosotros tratamos de definir cuál es la frecuencia cardíaca máxima obtenida en una prueba de esfuerzo, sobre todo para la mayoría de los que estamos acá que somos corredores, hecho en la cinta, que es el, el elemento en el cual mejor nos permite obtener ese valor, y de esa manera poder hacer algunos cálculos sencillos, matemáticos, con respecto a la frecuencia cardíaca de reposo, que uno por lo general sugiere que sea la frecuencia cardíaca temprano en la mañana, antes de levantarse, y la frecuencia cardíaca máxima obtenida en el ejercicio. De ahí sacar algunos cálculos en el cual hago una resta algebraica muy simple, la frecuencia cardíaca máxima y la mínima, obteniendo un valor que me va a dar la frecuencia cardíaca de reserva. Esa frecuencia cardíaca de reserva, yo después voy a multiplicarla por la intensidad de ejercicio a la que quiero llevar en las diferentes etapas de mi entrenamiento y voy a tener un nuevo valor que sumado a la frecuencia cardíaca de reposo, esto que parece muy complicado, es muy sencillo, me va a dar la frecuencia cardíaca promedio de cada porcentaje de intensidad al que quiero llegar. De esa manera voy a saber cuando tengo que hacer una entrada en calor entre un 40 y un 60% para que el músculo comience a recibir sangre en forma cada vez más creciente, con buena oxigenación, que se vuelva más plástico, que, vuelva, que reciba hidratación adecuada por parte del torrente sanguíneo, voy a estar haciendo un ejercicio muy suave en el cual voy a, permitir, voy a ir permitiendo la mayor elasticidad de la fibra muscular. Y de esa manera evitar que después, a cuando incremente la intensidad de ejercicio, esa fibra no esté preparada y pueda sufrir una lesión innecesaria, que uno sabe que cuando una fibra muscular se rompe, la reparación de esa fibra lleva bastante tiempo y lo que nos genera es pérdida de la capacidad funcional que, llega, que, que alcanzamos. Si yo me desgarro o me rompo una fibra muscular, sé que por lo menos tengo que estar entre 20 y 25 días en reposo deportivo para que se reconstruya esa fibra y ese tiempo que no estuve entrenando, la capacidad funcional que adquirí va a ir cayendo paulatinamente y después me va a llevar más de 25 días volver al punto inicial. Entonces, la entrada en calor, la elongación antes del ejercicio es fundamental para que las articulaciones y los músculos estén preparadas para el esfuerzo. Después, paulatinamente, uno va incrementando la intensidad, llevándola a valores entre el 60 y el 80, 85% de la capacidad máxima, en las cuales uno lo que realiza es un ejercicio básicamente aeróbico. De esa manera, lo que hace es mejorar el aporte de oxígeno a la fibra muscular y utilizar el metabolismo básicamente aeróbico del azúcar o de la molécula de glucosa, ¿sí? que es lo que nos va a permitir durar en el ejercicio. ¿De acuerdo? Yo siempre pongo el ejemplo muy sencillo. ¿Qué hace que un maratonista de elite corra en 2 horas 03, 40 un maratón y un insuficiente cardíaco no pueda caminar más de 10 minutos en una cinta? Que no tiene una buena oxigenación de sus fibras musculares independientemente de que los corazones funcionen distintos. Pero lo que hago con la actividad física es entrenarlos a los dos a sus diferentes intensidades. Al maratonista para que pueda cumplir su objetivo y al insuficiente cardíaco para que retarde la aparición de un trasplante o para que mejore su condición ante la probabilidad de un trasplante. 
¿sí? Entonces, ese metabolismo aeróbico es el que a nosotros, cuando hacemos actividad física, nos permite durar en el ejercicio, ¿sí? Y poder tener una buena producción, remoción de ácido láctico y de esa manera eliminar el desecho del metabolismo de la glucosa, que es el ácido láctico, que seguramente todos ustedes conocen, y esa molécula que durante muchísimo tiempo se pensó que era un metabolito de desecho, recircularlo dentro del torrente sanguíneo, llevarlo al hígado, y el hígado se va a encargar de resintetizar glucosa, ¿sí? para que de esa manera vuelva a salir al torrente sanguíneo y vaya al músculo. Después de pasar esos límites del 80-85% de mi capacidad máxima, ya entro en una etapa de compensación hiper aeróbica, en la cual los ejercicios llevados a intensidades mayores del 90% van a ser de corta duración. Son ejercicios que uno hace a intensidades máximas y por corto tiempo. Un sprint final en una carrera larga, en los últimos 1.000, 1.500 metros, o las pasadas cortas de 1.000 metros en los que hacen larga distancia, o los sprints muy cortos en los velocistas de, veloc de, de pista, o en aquellos que hacen ejercicios de corta duración y alta intensidad. Por lo general, esos ejercicios son los que uno realiza en menor cantidad dentro de la sesión de ejercicio porque son ejercicios que agotan rápidamente. ¿sí? Uno no se recupera rápidamente, eso necesita más tiempo de recuperación. Y la recuperación de esos ejercicios va a ir de la mano directamente de la, con la intensidad de metabolismo aeróbico que uno tenga. Si yo tengo mejor metabolismo aeróbico, los ejercicios de alta intensidad me los voy a recuperar más rápido. ¿Eso cómo lo puedo de determinar? Cuando hago un test de ejercicio y llego a la frecuencia cardíaca máxima, ustedes verán que el que hace el ejercicio siempre mira el primer minuto de recuperación, cómo cae la frecuencia cardíaca en ese primer minuto. No es lo mismo que si yo llego a mi frecuencia cardíaca máxima en el ejercicio, en el primer minuto me baje 10 latidos o menos, a que me baje más de 30 latidos. Por lo general aquellos que en un ejercicio en cinta o en bicicleta su frecuencia cardíaca en el primer minuto cae menos de 10 latidos en el primer minuto, tiene un mal pronóstico al año para enfermedad cardiovascular. Eso está demostrado desde hace ya por lo menos 10, 12 años, está publicado. Y aquellos que hacen actividad física regular y la frecuencia cardíaca en su primer minuto de ejercicio cae más de un 30 latidos por minuto, me está hablando indirectamente de que su metabolismo aeróbico es muy bueno y cuando uno lo evalúa al quinto minuto de recuperación, está muy cercano a la frecuencia cardíaca inicial. Entonces, esos son parámetros que uno debe ir conduciendo cuando sale a entrenar para que la actividad le pueda ser útil y pueda sacarle el mayor provecho a lo que está haciendo. Y de esa manera, ¿qué es lo que uno consigue? Evitar lesionarse innecesariamente, lo cual, como decía al principio de esto, me va a evitar tener que parar por lesión y de esa manera perder la capacidad que ya tuve. Uno está parado 10 o 15 días o 20 días por lesión y no pierde no menos del 10% de su capacidad máxima. Calculen, un deportista que tiene entre 45 y 55 mililitros de consumo de oxígeno máximo, que pierda un 10 a un 15%, va a estar por debajo de 40 y le va a llevar mucho tiempo volver a esa marca inicial. Si no es sencillo. Así que ese es el concepto fundamental que uno debe tener. Saber cómo ir manejando su aparato cardiovascular y las intensidades dentro del ejercicio. Estamos con Silvia Rastelli, la encargada de marketing del Instituto Cardiovascular Buenos Aires y la organizadora de todo este evento que se está realizando aquí en Pampa y Figueroa Alcorta. Eh, bueno, Silvia, se ha esmerado por eh, realizar eh, un evento tan lindo y has tenido un día espectacular, un sol brillante que te está ayudando mucho. Mucha suerte, es que hay una semana llena de lluvia. Dijimos, bueno, la carpa para la lluvia y hoy es para el sol, así que estamos muy contentos. Sí. Bueno, ¿cómo fue la idea de, de crear este evento, de que el Instituto Cardiovascular Buenos Aires este, lograra eh, inclusive el auspicio de la, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para eh, obtener este predio tan importante y tan bien ubicado en la Ciudad de Buenos Aires y eh, lograr esta convocatoria? Y la idea fue tomar como marco el Día Mundial del Corazón este, y sumarnos a la movida mundial que hay sobre la prevención en enfermedades cardiovasculares. 
eh, se comunicó al gobierno, estuvieron muy interesados por, la, por todo el aporte educativo que, que trae este evento y nos dieron el aval y bueno, y acá estamos. Esto va a ser una clase de spinning donde se va a mostrar eh, la importancia del factor, de factores de riesgo y se toma la frecuencia cardíaca como un elemento de control, sobre todo la frecuencia cardíaca máxima. Eh, y después tenemos un puesto donde se va a estar tomando la presión, el contorno de cintura, este, donde la gente va a poder monitorear. Está bien, serían los eh, puntos de riesgo común que puede tener un paciente para enfermedad cardiovascular, es decir, lo más sencillo, qué frecuencia cardíaca tengo, qué presión arterial, cuánto peso, qué contorno de diámetro de cintura tengo, que son eh, algunos de los parámetros que dio la Organización Mundial de la Salud y las guías americanas de prevención cardiovascular para tener en cuenta en cuanto a eh, el seguimiento de pacientes en prevención primaria, o sea que no hayan tenido enfermedad, y en prevención secundaria, aquellos que hayan ya tenido algún tipo de tratamiento, siendo el Instituto Cardiovascular uno de los centros eh, que más trata pacientes en el país. Es verdad, y poner foco en este evento, en lo que es el sedentarismo, este, y promover el ejercicio y el deporte siempre en un marco de frecuencia cardíaca segura. Veo que hay una ambulancia de examen, sí. eh, de emergencias, hay médicos y, y miembros del staff de enfermería del instituto, como para prevenir cualquier cosa, suponemos que este, el Instituto Cardiovascular eh, tiene todo eso bastante bien controlado. Así es, y eh, si bien la presencia son de deportistas, este, sí, estamos con enfermeros, con médicos deportólogos, así que bueno, está todo bajo control. Bueno. Eh, gracias Silvia y espero que repitan el evento el próximo año o algún otro evento similar. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes.